。好的，大家好，我是雷。今天的视频我们来聊起公路拦截机本田 VF 二八百。其实拦截机这个外号并不是 VF 二八百独有的，而是所有的本田 VF 车系都叫拦截器。你没有听错，这个车系叫拦截器，而 VF 二八百叫拦截机，可能是因为它是很多国家警用车辆。而且这个世界上有两个厂家做微缸发动机特别牛，一个是本田，因为 VF 二八百是微型四缸发动机。但是这个微型四缸发动机能出来直列四缸的声浪，并且它的动力输出跟直列四缸非常像，而且还带有 VTEC 可变气门技术。因为我之前有过一台零九年 VF 二八百，这台车是辗转反侧到我手里，算是我骑的第一台有 ABS 的车型。第二台是铃木的 L 型微缸发动机，它也是能做出来直列四缸的平顺度，而且很暴力。比如铃木的 TL 一千，那个动力就很神奇。TL 一千是我们当地大哥买了一台，后来改了缩语，而 VF 二八百算正宗的跑车基因。它比 CB 二六百、CB 二一千都要正宗，因为我们熟知的 VF 二八百已经属于第五代车型，它的前四代可以说一代皮带牛。比如第一代首发于一九八三年，叫 VF 七五零 F， 这台车当年发布就是 V 四发动机，并且就叫拦截器。第二代车型发布于一九八六年，叫 VF 二七五零 F， 第三代车型发布于一九九零年，叫 VF 二七五零 R， 在这之中衍生出一个鼎鼎有名的车型，叫 NR 七五零。第四代车型发布于一九九四年，叫 RVF 七五零 R。第五代车型发布于一九九八年，叫 VF 二八百 RC 四六。这也是第一代更名了 VF 二八百。在这里有一个知识点，就是所有的 VF 车系都是 RC 系列的民用版。剩下来第六代车型发布于二零零二年到二零一三年，第七代车型发布于二零一四年到二零一六年，第八代车型发布于二零一七年到二零二零年。它的代号已经变成了 RC 七九。所以说 VF 车系叫跑车更正宗，并且它比 CBR 系列要更早。为了节省时间，我们直接从第五代 VF 二八百开始。初代的 VF 二八百首发于一九九八年，是一台液冷七百八十一 cc 四冲程九十度微型四缸发动机，每缸四个气门，最大马力一万零五百转，爆发一百一十匹，最大扭矩八千五百转，爆发八十二牛米，六速变速箱，实时多片离合器。第一代 VF 二八百，它的机油要加成半合成十 W 四零。另外，所有的 VF 二八百车型都是单摇臂，它的座高八百零五，净重二百零八公斤，油箱容量二十点八升。当年最高时速二百三十五公里每小时，如今初代的 VF 二八百，它的卖价在八千到一万二之间。喜欢的话只可以收藏，不可以上路。另外 ，VF 二八百从发布以来就被定义为运动旅行车，它的竞争对手是宝马的 R 一千 ES， 包括杜卡迪 ST 二、ST 四，包括凯旋的九五五。另外 ，VF 二八百它的散热器不在正前方，而是在两个侧边安装的，并且第一代 VF 二八百就配备了 CBS 组合制动，包括本田的 HISS 叠环安全系统、防盗系统以及怠速系统。接大家听一下这个 V 四直列四缸声浪第二代 VF 二八百发布于二零零二年到二零一三年，外观上最大的改变使用了后双尾猪排气，包括前大灯也整体变得更长，并且仪表盘也换成了一个机械加两个液晶仪表。它的发动机还是一台液冷七百八十一 cc 四冲程九十度微型四缸发动机，每缸四个气门，最大马力一百一十匹，最大扭矩八十二牛米。同样的，这代机油也加成半合成十 W 四零。另外，座高八百零五，干重二百零八公斤，最高时速在二百四十五左右。相比上一代，增加了微态可可变气门技术。这个主要的作用是可以根据发动机转速提供不同的动力特性，比方说低于七千转四个气门只开两个，这样可以保持在低转速有较高的扭矩；而超过七千转则四个气门全部开启。另外可以选择 ABS， 包括后减震预载可调，同时标配有可调的刹车，包括离合杆，也有出厂的三项可以选配。这一代 VF 二八百在一万八到两万五左右，喜欢的话只可以收藏，不可以上路。具体 VF 二八百有没有大帽，这个我不清楚。谢谢大家听一下发动机声浪。第三代 VF 二八百发布于二零一四年到二零一六年，最大的改变又变成了单尾猪排气。
，包括且大等别的和第一代更像。不过发动机排量还是七百八十一 cc， 最大马力变成了一百零四匹，最大扭矩七十五牛米。座椅高度降到了七百八十九，装备总重量二百三十九公斤，油箱容量增加到二十一点五升。更多车型，大家可以到小乐有料微信公众号查看。从这台开始 ，VFR 八百在国内并不多见。印象之中，近几年我都没有见过新款的 VFR 八百。不过，相比上一代，最大的改变增加了可调节座椅标配的静力控制系统，包括 ABS 加热手把，重量也减轻了十公斤。它的仪表盘依旧和老款的一样，没有大的改变。中间一个大的转速表，两边为速度表，燃油表、油耗、水温，包括环境温度、时钟。也标配了快速换挡、后行李架，包括出厂可以选配匹配颜色的尾箱，包括顶箱。它这个降的座高，并不是整体车辆降低，而是座椅变得更薄。这也是目前很多国内厂商降低座高的方式，就是把座椅变得更薄。请大家听一下这一代发动机声浪。最后一代从2017年到2021年 VFR 八百，其实它相比上一代没有任何变化，发动机排量、马力、扭矩一模一样，仪表盘功能与上一代也一模一样，唯一的区别就是它分两个型号，一个是标准版，一个是豪华版。豪华版增加了 ABS 牵引力控制系统，包括手把加热，以及中央支架，包括自动取消的转向灯，而标准版则什么都没有。不得不说，这个座车风格太蹦迪了。视频最后总结一下 ，VFR 八百完全可以当一台街跑来骑，它的可玩度要远高于 c b 六五零。更重要的，它的骑行三角老款比 CBR 六五零舒服很多，并且 VFR 八百是正宗的跑车基因，只是新款的车型在国内很少见，而老款的车型其实很便宜。就聊这么多吧，感谢观看，拜拜，再见。